Arkadaşlar merhaba. GSM iletişimde Samsung A505 kodu olan A50 Samsung Galaxy A50 telefonun ekran değişimi yapacağız. Gördüğünüz gibi ekran e, içeriden paramparça olmuş durumda. Evet e, şöyle ekran içeriden kırılmış. İçeriden parçalanmış durumda. Sim kart yuvası yok üzerinde. Müşterimiz böyle göndermiş bize. Bunun ekran değişimi yapacağız arkadaşlar. Samsung A505 Galaxy A50 akıllı telefonun ekran değişimini yapacağız. Evet arka kapağını çıkarttık. Evet vidalarını açtıktan sonra kasayı çıkartıyoruz. Ekrandan ayırıyoruz. Arkadaşlar bu flekslere özellikle dikkat edelim. Ok işaretleri, flekslerin ok işaretlerini mutlaka doğru şekilde doğru yere takmış olduğumuza emin olalım. Evet arkadaşlar batarya soketini çıkartıyoruz. Cihazda kısa devre olmasını önlemek için daha sonra işlemlerimize sırasıyla devam edeceğiz. Evet dediğim gibi bu flekslere özellikle dikkat etmemiz gerekiyor. Doğru flexi doğru yönde doğru yere takmak. Böyle takarsanız yanlış olur. Böyle takarsanız doğru olur. Yani ok işaretleri yukarıda kalacak şekilde.
Evet, e, parmak okuyucu tuşu. Arkadaşlar anakart üzerinden sökmüş olduğumuz vidaları mutlaka e, sökmüş olduğumuz yerlere takalım. Diğer vidalarla karıştırmayalım. Çünkü anakarttan sökülen vidalar genelde diğer vidalardan daha kısa oluyor. Uzun vidayı anakartın olduğu yere takarsak ekrana kadar gider ve yeni takmış olduğumuz ekranı kırmış oluruz. Evet arkadaşlar anakart telefonun kendisidir. E, hangi tamiri yaparsak yapalım muhakkak anakartı sağlıklı bir şekilde çıkarmamız gerekiyor. Telefondaki en önemli parça anakarttır arkadaşlar. Anakart telefonun kendisidir. Evet şarj bordu dediğimiz parça üzerinde seyyar kulaklığın bulunduğu şart soketin bulunduğu aynı zamanda mikrofonun da bulunmuş olduğu parça aynı zamanda şebeke kablosunun da bulunmuş olduğu parça. Buna topluca şarj bordu diyoruz. Titreşim motoru. Genel olarak telefonların %90'ında titreşim motorları aynı şekilde yuvarlak. Bazıları ufak bazıları büyük ama titreşim motorları genel olarak hepsi aynı oluyor. Bataryaya sıkmış olduğumuz sıvı bataryaya herhangi bir zarar vermez. Tam aksine bataryanın rahat çıkmasını sağlar. Kulaklık ayizesi dediğimiz konuşurken kulağımıza sesin geldiği parça. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi ekran bu şekilde. Bütün parçalarını söktük. Arkadaşlar her zaman bir ekran söktüğümüzde mutlaka ekranı bir kontrol edelim. Üzerinde unutumuz bir parça var mı yok mu şöyle bir gözden mutlaka geçirelim. Ona göre yeni ekrana geçelim. Evet gördüğünüz gibi bütün parçaları sökmüş bulunmaktayız. Evet yeni Samsung Galaxy A50 ekran. Evet eski kırık ekranımızdan sökmüş olduğumuz parçaları sırasıyla yeni ekranımıza takıyoruz.
Sensör plastiği yeni ekran üzerinde vardı zaten. Evet siyah vidayı anakarta takıyoruz. Bataryanın oynamaması için çift taraflı yapışkan bant takacağız. Bataryanın yerinden oynamaması için. Evet bataryayı da yerine oturtuyoruz ama batarya soketini takmadık henüz. Bir telefon tamir ederken ilk batarya soketini sökmek toplayacağımız zaman da en son tekrar batarya soketini takmak gerekiyor arkadaşlar. Evet şu anda batarya soketini de taktık. Evet son olarak garanti etiketini de yapıştırıyoruz. Garanti stikeri dediğimiz. Evet kapağın kendi yapışkanı var ama ekstra olarak biz de Biraz yapışkan süreceğiz. Daha sağlıklı olması açısından.
Evet arkadaşlar gördüğümüz gibi e, Samsung Galaxy A50 ekran değişimi başarıyla gerçekleşmiştir. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Evet izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar.